আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে আঙ্গুর বাগানের একটা ব্লগ শেয়ার করব তো এই ভিডিও ফুটেজ গুলো আমি অনেক আগে করে রেখেছিলাম কারণ হচ্ছে যে যখন কাঁচা অবস্থায় আঙ্গুর গুলো থাকে তখন দেখতে কেমন থাকে এটা দেখানোর জন্য তাই তো দেখতে থাকুন আর এটা সামার টাইমে ছিল সেজন্য বেশ রোদ ছিল ওয়েদারটাও বেশ ভালো ছিল তো কাঁচা অবস্থায় কিন্তু সব আঙ্গুর দেখতে একই রকম থাকে সবুজ রঙের তো এই আঙ্গুর বাগানটা হচ্ছে বেশ বড় আর একদম পাহাড়ের উপরে তো সেই জন্য এখানে বেশ একটা ঘোরাঘুরির মতো জায়গা আর সামার টাইমে ঘুরতে বেশ ভালোই লাগে এমন কি উইন্টারের শুরুতেও ঘুরতে বেশ ভালো লাগে আর অনেক মানুষ এখানে ঘুরতে আসে তো এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আঙুরগুলো থোকাই থোকাই ধরে আছে আর দেখতে তো খুবই ভালো লাগে যদি আঙুরগুলো খুব ছোট আর এই বাগানটায় জায়গায় জায়গায় বসার জন্য ব্যবস্থা আছে তো এই জন্য এখানে অনেকেই হাঁটতে আসে প্লাস যারা বয়স্ক মানুষ তারাও আসে তো পাকা অবস্থায় আঙুর বাগানটা কেমন সেটা দেখতে থাকুন আমার সাথেই আর এখানে হচ্ছে আঙুর বাগানের শুরু তো দুদিন আগে আমরা এখানে এসেছি আঙুর বাগানটা দেখার জন্য আর এখানে আসলে খুব ছোট একটা বাগান প্রথমে পরে তারপরে আবার ড্রাইভ করে যেতে হয় উপরের দিকে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন আঙুরগুলো পেকে একদম সুন্দরভাবে আছে আর কালো রঙের আঙুর এটা এই বাগানটা তো এই বাগানটা অল্প একটু ঘোরার পরে আমরা এখান থেকে উপরের দিকে যাব আর যেখানে সব থেকে বড় বাগান সেখানে যাব তো সব আঙুর এখন পেকে গেছে কারণ এখন একদম সিজনের শেষ কিছুদিন পর আঙুর আঙুর গাছগুলোতে আর একটা আঙুর থাকবে না কারণ সব তুলে নেওয়া হবে তো এই তো এখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ একটু হাঁটাহাটি করছি আর দেখতে তো বেশ ভালোই লাগছে একদম কালো হয়ে পেকে আছে আঙুরগুলো আর কি সুন্দর তো এই তো একটা আমি নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কি সুন্দর টস টসে আঙুরগুলো দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে আর দেখার পর আসলে সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক বেশি শুক্রিয়া আদায় করতে হয় যে কত সুন্দর করে সে পৃথিবীতে ফুল ফল দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে তো এই তো এই বাগানটাতে থেকেই শুরু হয়েছে আঙুর বাগান তো আমরা প্রথমে এখানে এসে একটু গাড়ি পার্ক করে তারপর এখানে একটু ঘুরছি তো রাস্তার দুই পাশেই দুটো বাগান এরপর আবার রাস্তা দিয়ে যেতে হয় এরপর আবার বড় যে বাগানটা সেটা শুরু হয় তো এখানে বেশ অনেকগুলো বাগান আছে তো আমাদের এলাকাটা মূলত আঙুর বাগানের জন্য তো জন্যই বিখ্যাত তো এখানে বেশ অনেকগুলো বাগান পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে একদম তো এই তো দেখে হয়তো বা বুঝতে পারছেন যে আমরা একটু পরে যে উপর দিকে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে একদম একটু ফ্ল্যাট জায়গা তো ওইখান থেকে আমরা আবার উপরের দিকে চলে এসেছি পাহাড়ের একদম ওপরে তো এখানে দেখালাম একটু আগে যে গাড়ি পার্ক করার জায়গা তো এখানে অনেকেই এসেছে যদি এখন বিকেল প্রায় ছয়টার মতো বাজে কিন্তু তারপর অনেক মানুষ কারণ ওয়েদারটা ভালো ভালো বলতে ঠিক আর কি রোদ নেই আর হালকা ঠান্ডা যদি একটু অন্ধকার দেখাচ্ছে আসলে কারণ রোদ নেই এই জন্য ক্যামেরায় আসলে অন্ধকার দেখাচ্ছে কারণ আলোর উল্টো দিকে এই জন্য তো এখন আমরা যাচ্ছি আঙুর বাগানের একদম ভেতর দিকে এখানটাতে কিছু জায়গা উঁচু কিছু জায়গা নিচু এরকমই কারণ পাহাড়ের উপরে তো এরকমই থাকবে যদি এর মাঝখান দিয়ে খুব সুন্দর করে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে আর অনেকে এসেছে হাঁটার জন্য যেহেতু ওয়েদার ওয়েদারটা বেশ ভালো আর ঘোরাঘুরির জন্য বেশ ভালো এই জায়গাটা তো এখানে এই আঙুরগুলো হচ্ছে সাদাটে হয় পাকার পরে সবুজ যে আঙুরগুলো এই তো বেশ অনেকগুলো পেকেছে আবার কিছু কিছু একটু কাঁচা একটু আগে তো কালো আঙুর দেখলেন এখন দেখে নিন সবুজ আঙুর পাকলে কীরকম হয় তো এখানেও সব আঙুর পেকে গেছে আর দেখতে যে কি ভালো লাগে আর এই বাগানটার সম্পর্কে একটু ধারণা দিই এই বাগানটা পুরো উন্মুক্ত উন্মুক্ত বলতে এটার পাশ দিয়ে কোনো বেড়া বা এটা কিছু দেওয়া নেই তো সেই জন্য আসলে আমাদের ভিডিও করতে খুব সুবিধা হয় আর এই আঙুর দিয়ে ওয়াইন বানানো হয় সেই জন্য আরও বেশি উন্মুক্ত মানে কেউ এখান থেকে কেনেও না আর খায়ও না যদিও আঙুরগুলো খেতে বেশ মিষ্টি তারপর আমি কয়েকজনকে দেখছিলাম যে তারা দু একটা খেয়ে একটু টেস্ট করে দেখছিল তো সবাই আসলে পরিবেশ সচেতন সেই জন্য কেউ এগুলো নষ্ট করে না আর ছিঁড়ে ছিঁড়েও না সেরকম একটা শুধু কেউ হয়তো বা যদি চায় একটু খেয়ে টেস্ট করতে পারে তো আমরাও কয়েকটা খেয়ে দেখেছি বেশ মিষ্টি বেশ ভালো কিন্তু একটাই সমস্যা সেটা হলো যে আমরা সাধারণত দোকান থেকে যে আঙুরগুলো কিনি সেগুলোতে কিন্তু সিডলেস থাকে বেশিরভাগে 
সেগুলো খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে কিন্তু এখানকার সবগুলো আঙুরই ভেতরে দানা আছে তো দানা আছে দেখে একটা বিরক্ত লাগে আসলে বলতে গেলে তো যাই হোক এগুলো দিয়ে তো ওরা ওয়াইন বানায় সেই জন্য ওরা সিডলেস বা অন্য রকমের কোনো কিছু লাগায়নি জাস্ট ন্যাচারাল যেটা সেটাই তো এই তো দুই পাশে এই আঙুর বাগান সমানভাবে তো পাহাড়ের একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সেই জন্য উঁচু নিচু উঁচু নিচু এরকম তো এই দেখুন এই আঙুরগুলো কিন্তু একদম পারফেক্টভাবে পেকেছে দেখতে কালারেই বোঝা যাচ্ছে খুব সুন্দর একটা কালার হয়েছে তো এই বাগানটাতে মোট তিন রকমের আঙুর আছে কালো আর একটা সাদা টেইটা আর একটা লাল প্রকৃতির তবে লালটার চাইতে বাকি দুই রকমের আঙুরই বেশি তো এখান থেকে তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে একদম নিচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এই আঙুর বাগানটাও একদম নিচ পর্যন্ত গিয়েছে আর প্রত্যেকটা ধাপে একটা করে মাঝখান দিয়ে রাস্তা উপর থেকে নিচে যাওয়ার জন্য আবার নিচে থেকে উপরে ওঠার জন্য খুব সুন্দর করে রাস্তাটা করে দেওয়া হয়েছে তো এই জন্য আসলে খুব ভালো লাগে আর বাচ্চা নিয়ে প্লাস বড় মানুষ যারা হাঁটতে চায় দৌড়াতে সাইকেল চালাতে সবাই এখানে এসে পড়ে আর এটার পাশে একটা বেশ বড় সড়ো ফরেস্টের মতো আছে তো সেখানে ওরা বেশ সুন্দর করে ঘুরতে পারে এখন আবার একটু আলুর আলোর ঝলকা নেই কারণ এতক্ষণ একদমই রোদ ছিল না তো এখন একটু রোদ আসাতে বেশ ভালো লাগছিল আর দেখতেই তো পাচ্ছেন প্রত্যেকটা গাছে এত সুন্দর হয়ে আঙুরগুলো আসলে ধরেছে দেখতে খুবই ভালো লাগে মনে হয় যে এখানেই থেকে যাই এত সুন্দর তো এই তো আমি হাঁটছি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কারণ আমার তো ঘোরাঘুরির ব্লগ শেয়ার করতে খুবই ভালো লাগে তো এটা যদিও খুব সিম্পল একটা ব্লগ তারপরও শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর আমি তাদেরকে থ্যাংকস জানাচ্ছি যারা এই পর্যন্ত আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং আমার পাশেই আছেন সব ভিডিওতে তো সব সময় বলি যে সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করেন কিন্তু আজকে তাদেরকে থ্যাংকস জানাচ্ছি কারণ তাদের জন্যই হয়তো বা আমি ব্লগটা কন্টিনিউ করছি আমার খুব ভালো লাগে যখন কেউ আমার ভিডিওতে লাইক দেয় বা কেউ ভিডিও ভিউ করে প্লাস কমেন্ট করে আর আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে যে তাদের কমেন্ট পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে আর সেই জন্যই আসলে নিজের আনন্দ থেকে আমি ব্লগ করি তো যাই হোক এই তো এখানে আবার কালো আঙুরের বাগানটা উপরের দিকে কালো আঙুর করেছে আবার নিচের দিকে যে সবুজ আঙুরটা সেটা তো আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর আমার মেয়ে তো খুবই অবাক হচ্ছিলো সে এখানে এসে যেগুলো আসলে কি আর ওই তো দেখতে পাচ্ছেন সে আঙুর খাচ্ছে তো ও এখানে এসে খুবই আনন্দ পেয়েছে কারণ এত সুন্দর গাছের মধ্যে আঙুর ধরে আছে এটা দেখতে তো কার না ভালো লাগে এটা সবারই ভালো লাগবে আর এত সুন্দর হয়ে ধরে আছে আর বাংলাদেশে সাধারণত আমরা আঙুর বাগান কিন্তু এত একটা দেখি না তো সেই জন্য আসলে আমাদের কাছে আরও বেশি ভালো লাগে যদি এই দেশে যারা মানুষ তাদের কাছে এত একটা ইন্টারেস্টিং লাগে কি না আমি জানি না এই তো আমার কন্যা মজা করে আমার খাচ্ছে তাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমার মজা কি না সে উত্তর দিচ্ছিল যে হ্যাঁ আমার খুব মজা যদিও সে অত ভালোভাবে কথা বলতে পারে না আর আজকে সে এখানে আসার সময় চুল বাঁধতে দেয়নি সেই জন্য তার অবস্থা এরকম তো এটাও দেখে নেন আমার মেয়ে প্রচুর জেদি সে যখন যেটা বলবে সেটাই করা লাগবে না হলে কান্নাকাটি করে আবার অবস্থা খারাপ তো যাই হোক ঘুরছি আর সামনের দিকে যাচ্ছি সামনের দিকে বসার বেশ সুন্দর একটা জায়গা আছে ভাবলাম যে কিছুক্ষণ বসি কারণ অনেকক্ষণ হাঁটতে হয় এখানে আসলে আসলে আর হাঁটার জন্যই আসলে ভালো লাগে কারণ সব সময় বাসায় বসে থাকলে দেখা যায় আমরা কিন্তু ওইভাবে এক্সারসাইজ করি না বা কোনো কিছুই করি না সেই জন্য হাঁটার জন্য এই জায়গাটা একদম পারফেক্ট আর আমার বাসা থেকে খুবই কাছে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাল আঙুর এগুলোও সব পেকে গেছে লাল আঙুরটা দেখতে বেশি সুন্দর লাগছে আমার কাছে তো এই তো তো থোকায় থোকায় আঙুরগুলো দেখতে যে কি ভালো লাগে আর একদম এগুলো লাল রঙের হয়েছে তো লাল আঙুর এখানে আমি দেখলাম পরিমাণে খুবই কম গাছ আর বাকি কালো আঙুর আর প্লাস যে সবুজ যেটা সেটাই বেশি তো এখানে ছোট্ট একটা ঘরের মতো করা হয়েছে আর এই ঘরটার চারপাশে তিন রকমের আঙুরই লাগানো হয়েছে হয়তো বা কোনো কারণ আছে এই আঙুর বাগানের এখানে আবার বসার একটা ছোট্ট সুন্দর জায়গা তো এই জায়গাটা আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগছিলো তাই ভাবলাম এটাও একটু শেয়ার করি খুবই ছোট্ট কাঠের একটা ঘর এই তো এই পাশে সবুজ পাশে আবার লাল রঙের আঙুর তারপরে আবার কালো রঙের আর মাঝখানে একটা ওঠা নামার রাস্তা ছোট খুবই সুন্দর করে আসলে এই ঘরের সামনে এটা ভালো লাগছিলো আমার কাছে এই আঙুরগুলো দেখতে সব রকমের আঙুর ধরেছে তো এই তো আমি এখন এখান থেকে নেমে যাচ্ছি নেমে আবার সামনের দিকে যাব কারণ এই আঙুর বাগানের পুরোটাই আমি হাঁটবো তারপর আবার ফিরে 
যেতে হবে যেখানে গাড়ি পার্ক করা আছে সেইখানে এখান থেকে আসলে একদম ওপরে যেহেতু ওপর থেকে একদম নিচ পর্যন্ত দেখতে আরও বেশি ভালো লাগে তাই তো দেখুন এই আঙুরের বাঁধাটা এত বড় আর এত সুন্দর হয়ে পেকেছে খুবই সুন্দর আর আমার ইচ্ছা করছিল যে সবাইকে যদি একটু টেস্ট করে দেখাতে পারতাম আঙুরগুলো খেতে কেমন আঙুরগুলো খেতে খুবই মিষ্টি তো সেটা তো আর পারবো না তো আপনারা আমাদের সাথে দেখতেই থাকুন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর এই ব্লগটা আসলে একটু তুলনামূলকভাবে বেশি বড় হয়ে গিয়েছে অনেকের কাছে হয়তো বোরিং লাগতে পারে তো সেটাও আপনারা জানাতে পারেন যে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো ব্লগটা খারাপ ভালো যেটাই লাগুক না কেন তো এই তো এখানে আমরা হাঁটছি আর এখানে একটা ছোট বোর্ডের মতো এটার মধ্যে সব ডিরেকশন দেওয়া আছে ওরা কিভাবে গাছে যত্ন নেয় আর কিভাবে এটার ভেতরে পানি দেয় সব কিছু পুরো প্ল্যানটাই সুন্দর করে লেখা আর প্রত্যেকটা বাগানের সামনে কোনটা কোন জাতের আঙুর সব কিছু লেখা ছিল কালার প্লাস অন্য সব কিছু ডিটেলস তো এটা দেখার জন্য অনেকে এখানে আসে খুবই সুন্দর আর ওদের প্ল্যানটা এত ভালো লেগেছে আমার কাছে যদি এখানে সব কিছু একটু বেশি আধুনিক সেই জন্য হয়তো বা এই পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে বাগান তারপর ওরা খুব সুন্দরভাবে যত্ন করতে পারে আমাদের দেশেও অনেকে শখ করে কিন্তু বাগানে আঙুর লাগায় অনেকে ছাদে টবে খুব ভাল লাগে আসলে আঙুর থোকায় থোকায় যখন ধরে তো এই পাশেই তো লাল আঙুরটা আবার হয়েছে মানে ওরা স্টেপ বাই স্টেপ করেছে এক একটা বাগান আর ওদের এই গাছের হিসাবগুলোও আছে তাই তো লাল আঙুরটা আর এই আঙুর বাগানকে ঘিরেই আসলে একটা মেলা হয় যেটা আমি আপনাদের সাথে কয়েকদিন আগে শেয়ার করেছি এখানে একটা ফেস্ট হয় আসলে ওরা যেটাকে ফেস্ট বলে আমরা সেটাকে মেলাই বলি তো ওই ফেস্টের ভিডিওটা আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে তো এই তো খুব আসলে মজাই হয় এখানে আসলে আর একটু আসলে ক্ল্যাম অ্যান্ড কোয়াইট প্লেসে সময় কাটানো যায় আর এখান থেকে যে নিচের জায়গাগুলো সেগুলো দেখতে ভীষণ ভালো লাগে খুব সুন্দর দৃশ্য বলতে গেলে তো এই তো আমার কন্যা এবং তার বাবা দুইজনে খুব মজা করে হাঁটছে এখানে আসার পর আসলে আর কিছু হোক আর নাই হোক হাঁটা হয় বেশ ভালো একটা সময় পাস করা যায় এই জন্যই ভালো লাগে তো আমরা এখন কিছুক্ষণ বসেছিলাম বসার পর আবার আঙুর বাগানের নিচের দিকে চলে যাচ্ছি এখান দিয়ে যে নিচ দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেখান দিয়ে আবার ফিরে চলে যাব তো এই তো এখানেও আবার অন্য রকমের কিছু আঙুর আর এই জায়গাটায় বেশি একটা ওরা মনে হয় তোলে নেই কিছু আঙুর আমি দেখেছিলাম যে ওরা কেটে কেটে নিয়ে গিয়েছে তো এখানকার গাছগুলো একদম খুব সুন্দরভাবে আঙুরগুলো পেকেছে কিন্তু ওরা কোনো কিছুই কাটেনি এখানকার রাস্তাটা আসলে একটু কষ্টকর ওপর থেকে নিচে যখন নামতে যাই আর রাস্তাটা বেশি একটা সুবিধাজনক না অনেক পাথর হাঁটতে একটু অসুবিধাই হয় বলতে গেলে তো এই তো আমি এখন আঙুর বাগানের মাঝখানের রাস্তায় চলে এসেছি এখান থেকে দেখুন নিচের দিকে আরও অনেক আঙুর গাছ এই তো দেখুন এখানকার আঙুরগুলো একদমই তোলে নেই সেই জন্য এখানে অনেক বেশি আঙুর আর পেকে আছে একদম আর এই জায়গাটায় বেশি একটা মানুষও হাঁটাহাটি করে না কারণ একদম কর্নারে পড়েছে জায়গাটা এখানকার আঙুরগুলোর কালার আমার কাছে একটু অন্যরকম লেগেছে একটা লালও না আবার সবুজও না হালকা লালচে একটা কালার আর এই তো আমার মেয়ে সে কুটকুট করে একটার পর একটা আঙুর নিচ্ছিল আর মুখে দিচ্ছিল যদিও তার বাবা এইসব ব্যাপারে খুবই সচেতন সে পানির বোতল নিয়ে এসেছে সাথে করে যাতে মেয়ে কোনো একটা আঙুর নিলে সেটা ধুয়ে দিতে পারে 
বিস্তারিত সে তার বাবার সাথে খুব মজাই আছে আর আমি এই চান্সে আসলে ভিডিওটা করেছি আর যেহেতু ভিডিওটা অনেক বেশি করে ফেলেছি সেই জন্য ভাবলাম যে পুরোটাই শেয়ার করি যদিও কিছু তো কাটাকাটি করতে হয়েছে কিন্তু দেখুন এটা কি সুন্দর গাছে পাতা নেই কিন্তু এত আঙুর এই তো এখান থেকে পাহাড়ের ওপরে জায়গাটা খুবই সুন্দর লাগছে আর আমি হেঁটে চলে যাচ্ছি এ রাস্তা দিয়ে সোজা এটার নিচে আমি দেখলাম আরও কয়েক স্টেপে আঙুর বাগান মনে হয় বেশ বড় একটা এরিয়া জুড়ে আসলে আঙুর বাগানটা আর এটা তো আমার মনে হয় নিম্নে বিশ ত্রিশ হাজারেরও বেশি হয়তো বা গাছ হবে বা আরও বেশি হতে পারে আমি ঠিক আন্দাজে বলছি অনেক গাছ আর বেশ বড় একটা বাগান খুব যত্ন করেছে ওরা এই জন্যই হয়তো এত ভালো হয়েছে বাগানটা ফল ফলন প্রত্যেকবারই ঠিক এরকমই হয় গতবার যখন এসেছিলাম আর আমার বাসা থেকে এটা খুবই খুবই কাছে একদম তিন থেকে চার মিনিট লাগে গাড়িতে আসতে আর ওরা বেশ সুবিধাজনক কাজ করেছে এটা হলো যে একটু পরপরই বসার জন্য কাঠের টুল বা বেঞ্চ এরকম করে দিয়েছে না হলে এই পুরো এরিয়া হাঁটতে একদম খবর হয়ে যেত বলতে গেলে তো আমরা এখন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছিলাম তো এখানে এরা অনেকে একটা গাড়ি মতন করে ওরা পুরো বাগানটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমার কাছে খুবই মজার লাগছিল আর ওদের অনেক সুবিধাজনকও মনে হয়েছিল কারণ ওদের কষ্ট করে হাঁটা লাগছে না আর এখানে কিছু নতুন আঙুর গাছ লাগানো হয়েছে সেগুলো একটু দেখালাম আসলে পৃথিবী অনেক উন্নত হয়ে যাচ্ছে সব কিছু প্রযুক্তির জন্য কিন্তু মানুষ ততই আলসে হয়ে যাচ্ছে এদেরকে দেখে আমার সেটাই মনে হচ্ছিল যে হেঁটে গেলে হয়তো বা সেটা শরীরের জন্য খুবই হেল্পফুল কিন্তু না তারা একটা গাড়ির মতো করে যাচ্ছিল তো এই তো আমাদের বাগানের ঘোরা ঘুরি আজকের মতো এখানেই বলতে গেলে আর এটাই বাগানের শেষ মাথা আমরা পুরোটা ঘুরি নিই তবে যতটুকু ঘুরেছি যথেষ্ট কারণ প্রায় এক ঘন্টা লেগেছে এই পুরোটা হাঁটতে বেশ অনেকটা সময় এখন আমি ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছি ওপরের দিকে আঙুর বাগানের একদম শেষ তারপর আমরা ওইখানে এই গাড়ির পার্ক করেছি এরপর আমরা বাসায় চলে যাব আর এখন বলছি তাদেরকে যারা আজকে আমার প্রথম চ্যানেল এসেছেন আর আমার ভিডিওটা প্রথম দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন তাহলে আমার পরবর্তী আপলোডগুলো আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন এবং আমার সাথে কিছু সুন্দর মুহূর্ত আপনারাও এনজয় করবেন এই তো এটাই বলার ছিল আর এখানে আমার রাজকন্যা তার বাবার পিঠে চড়ে ওপরে উঠছে তার আর সে তো খুবই খুশি আসলে বাবাদের কাছে তার বাচ্চারা রাজকন্যাই হয় যদিও তার বাবা রাজা নয় তো যাই হোক আমার আজকের ব্লগটা এ পর্যন্তই আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে আমার পাশেই থাকবেন আর সবাই সবটা সময় জুড়ে খুব ভালো থাকুন এই কামনায় আল্লাহ হাফেজ